So yun na guys, no? mukhang malapit na tayong mag-claim ng ating rewards. So kung di ka kamali, nandiyan naman sa baba no? yung mga tokens na makukuha natin. Pero ito, dito ako excited sa kumikinang na to. Let's check out itong bagong Playturn NFT game na for reverse. Sabi nila, meron daw silang special game mechanism. Hi guys, I'm Jan A.K. Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Playtour reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Ito guys, yung website nila, poreverse.io. At meron silang early bird event. Ito po yung after ng kalang 1,000 ideal whitelist tournament. So, kung hindi kayo pinala doon, so ito yung panahon para subukan ulit ito para makapag IDO dito. So, simple lang naman. Gagawin lang natin itong 5 ways to enter na to. Tapos, i-check dun sa Discord kung kasama na ba kayo sa whitelist. So, ito po yung Discord nila. May kita dyan yung whitelist confirm. Ayan, may kita po dyan. Tapos, magbabayad na kayo ng $360 to secure your slot. Yung pagbayad po nito, first come, first serve po ito. Ha? Tapos, afterwards, on April 15, may claim nyo na yung ideal slot nyo. So, 20,000 Riken tokens po yun. 100% TGE. After ng ideal, i-release po agad sa inyo yun. Walang vesting period din. 1 to 3 Poreans na NFT ang ibibigay sa inyo. Depende sa makukuha via gacha box. Kindly take note guys, ha? itong mga NFT na to, itong mga Poreans na to, ay ang makakuha lang yung magpa-participate sa ideal event. After that, bibili na siya sa marketplace via sa pagbenta ng mga merong NFT sa nakakuha ng IDO o pa nag-breed sila, yung mga anak nun pwede nilang ibenta sa marketplace other than that, hindi na sila mag-re-release ng NFT. So, paano ba itong 5 ways to enter ito? Enter your Discord username. Copy lang natin then continue. Tapos Telegram username. Continue natin Tapos yung inyong Twitter username Tapos yung email natin Continue lang natin ulit ito Tapos yung Metamask address natin Ayun, pag nagawa natin ito Tapos makita natin yung pangalan natin dito sa whitelist confirm Ang kailangan lang natin gawin is copy paste this link I-coconnect lang natin yung wallet natin dito Tapos magbabayad na tayo Ganun lang kasimple. At once nandun na kayo, no, nakapagbayad na kayo, pwede nyo nang laruin yung kalang adventure game. Ang sabi dito, you can win twice daw. Okay? So, 3,000 USDT per day, April 12 to April 13. Then, April 14, 4,000 USDT. So, mare-reset po yung tournament nila on April 12, 00. So, right after na ma-publish tong video na to, reset po yung tournament nila na maaari kayong manalo ng 150,000 pesos lang naman. Okay? Tapos, on April 14, 200,000 pesos. Yan, kung ikaw may skills talaga na para laruin to, confident ka, why not try, ba? Tapos meron kang extra na $360 na makakakuha ka pa rin naman ng token at NFT. Kung baga, yun na yung pinaka-invested mo dito sa game na ito. At kung di pa alam yung gameplay ito, huwag kayong mag-alala, lalaruin natin to in a while. Gusto ko lang muna bisitahin yung website nila para mas ma-inform kayo kung ano ba itong po reverse na ito. So, play, earn and ecosystem. So, yung Porian yung mga NFT nila then once na maglaro ka nga dito you can build also magical eggs na maaari magkaroon na naman ng NFT na Porian then you can earn either you sell that NFT or yung crypto nila na Riken at Rigi tapos di magtatapos sa isang laro ito actually nung tinignan ko yung white paper nila may chapter 1, 2, 3 at I'm expecting na maaari madagdagan pa in the near future tapos yung mga tokens or in-game currency ng game ay connected po dun sa open metaverse na ito so nabanggit ko kanina yung IDO 3,000 lang po yung magkakaroon ng NFT sila lang po ang mapalad na makakuha ng NFT na pwede pa nilang iparent sa iba okay so ito yung adventure game tournament so mamaya laruin natin para mas maintindihan natin then ito yung mga samples ng NFT nila At nabanggit ko nga yung renting So I think that will be their parang scholarship system nila So ito yung maganda yung tokenomics nila So nabanggit ko kanina yung sa IDO Ito pa yung public sale nila na 60 million Pag kinumpute mo 20,000 token times 3,000 I think that is 60 million Correct me if I'm wrong Then the play to earn is 300 million ang nakalaan po dyan 30% Tapos kung titingnan natin, oh, from the advisor and the team, naka-vested po yan cliff. Ibig sabihin, lock po yan for 6 months. Then 2 years po, gradually releasing po yan. Then, doon sa mga nakuha ng private round, 3 months cliff naman yan. 3 months nakalock po yung token. Kaya, sa una, it will depend on the community na nagtiwala dito, yung magiging 
galaw ng token na ito. So, I'm expecting because this is a community game na maaari mag-uptrend because ikaw ba naman, no? $360 ang inilaan mo dito sa game na to para sa token and NFT. I think you're in it for the long term if you are into this game. Kaya siguro hindi sila nagbenta ng money-making NFT na ang purpose lang nun is kumubra ng kumubra, diba? So, talagang nirewarda nila ito sa mga nag-IDO at nagtiwala dito sa game ng maaga. Then, yung roadmap nila, quarter 4, 2021 pa ito nag-umpisa, yung mga ideas na yan. Then, on quarter 1, 2022, yung mga hours, pati minting ng mga NFT, pati private sale. So, dineploy na rin yung Riken token, pati pag-audit ng smart contract. The smart contract is audited by very chain guys. Then, on quarter 2, 2022, ito na po yun, yung marketplace, public sale, pati yung chapter 1 nila, the adventure game na lalawin nga natin mamaya. Then, magkakaroon ng rent and auction, tapos i-release din sa susunod yung chapter 2 ng game, The Lost Gems. Then, Rainbow Staking. On quarter 3, 2022, yung pangatlong laro nila, yung Rainbow Infinity, tapos may daily missions sa sila, magkakaroon ng ability sa mga pore na yan. Then, the PVE mode. On quarter 4, 2022, the 3.2 ng laro. Then, time limited events, world bosses, PVP. Then, on quarter 1, 2023, next year, yung 3.3 ng laro at yung championship. Tapos yung team nila, Doxpo, yung CEO nila. So, may kita natin yung head of blockchain, head of game development, parang hindi, no? Pero yung corporate development team nila is Doxpo. Then, nagkakaroon sila ng AMA session with their partner. So, Chainlink mismo nag-share, pati yung mismo Polygon is their partner as well. So, may kita natin na uh, Docs talaga sila. So, hindi naman mag invest dyan. Hindi naman magiging backer yung mga yan, yung mga parts sa yan. Pag hindi nila kilala kung ano yung game, pati yung team behind this po reverse. So, speaking of team, no, ito muna yung advisor sila. Medyo madami din experiences katulad ng team nila. Ito po yung partner sila. Polygon, Berry Chase, Ape Army, yan. So, sampu po. Then, the infrastructure that will be used is the Polygon itself. So, kahit paano, medyo confident ka na hindi nila kukunin, no? Do sa idea yung ipanggagawa dito sa game na to. So, meron na pong nakalaan na funds dito via the seed sale, via the partners or backers that we can expect na itutuloy talaga itong laro na ito at i-improve pa po. So, ito na yung kanilang laro. So, shoutout muna doon sa community manager ng Poriverse na si Ace na nag-introduce ng game na ito. Tapos, kindly take note, yung makukuha natin fragment dito sa testnet kasi testnet to eh. Pwede po yun ipapali to NFT pag na-launch na yung mainnet. So, maaari ka nang manalo ng worth 200,000 pesos, magkakaroon ka pa ng additional NFT once na mag-launch ito sa mainnet kasi makukuha natin dito maaari matransfer nga doon so ang kailangan muna natin syempre no kasi kung titira natin start adventure kaya kailanganin natin ng tatlong porian so kailangan natin bumili sa marketplace so testnet lang po ito so may mga faucet naman dyan ah ng matic sa testnet so subuhan natin muna bumili kasi 200,000 ang ating token dito so mga tatlo so ito malakas at mura yan so buy natin ito approve so we can expect na ganito rin yung mainnet pero syempre mas improve kasi ang purpose naman ng mga testnet is to find bugs eh diba Ayun, nabili na. So, bakit ako bumili? Meron pala akong unclaimed po yan. Chest. Open chest natin. Confirm. So, meron pala, no? Pag ikaw pumasok dito, makakaroon ka ng por yan. <laughs> Ayun, nakakuha tayo, no? Tatlo, tapos bumili pa ako ng isa dun sa marketplace kanina. So, take note guys, magkakaroon ka rin pala, no? Pag ikaw naka-ideo slot, is mabibigyan ka ng gacha box na either 1 to 3 NFT sa makukuha niya. So, pinalad tayo, tatlo plus 1, so apat. So, let's play the game na. So, kailangan mo natin i-transfer from ating wallet to the game itself. So, lahat siya, i-transfer natin. Ayun, na-transfer na sa ating game. So, balik tayo sa adventure mode. Yeah. Yan. So, pick tayo ng Porians daw. At lang pala ang kailangan. So, yung pinakamalalakas muna. So, ilalagay natin siya dito para mag-explore muna. Confirm natin. So, nung nag-explore, nakakoda tayo ng treasure. No? S treasure has been found. Ano kaya yun? So, may kita nyo dito may mga oras po yan. Ayan. So, by that time, pwede may mag-assist sa atin dyan. So, parang 5 stages po ito ng laro. So, babalikan natin after na matapos yung oras na ito. Yan na guys, no? Malapit na matapos ang oras para tayo mag-assist. So, maghintay tayo, no? Nang mag-assist sa atin. Okay? Kasi kung titignan nyo, no? May mga assist din kasi yan. Yan. 
Kung meron kayong extra na porians, pwede nyo dun ilagay. Pero dahil wala akong extra na porians, magpo-fortify na lang ako. Kailalang natin ang isa. At ilalagay ko dito kasi medyo malakas yata yung kalaban. Yan, nakita mo. 646 versus 336. So, confirm na natin yan. Confirm. Yan, tapos waiting na lang tayo sa assist fortify, pati sa pagkiklaim. Okay? So, sana walang assist fortify. At dahil dyan mo, mas maganda bumili tayo maraming porians dito. Kahit pang assist lang o kaya pang fortify, lalo at mga kuha tayo ng treasure dito. So, after ng E45, hanggang 5 minutes lang para meron dito mag-assist fortify. Okay? After that, tapos na, makiklaim na natin yung rewards natin. Na-excited ako kasi, syempre, first time natin, tinan natin kung makakachamba tayo dito. Ito guys, so malapit na matapos yung assist fortify, sana hindi siya makapag-assist or makalimutan niya sana, no? Para makuha natin yung treasure. Yun! Wala. Wala nag-assist. So, i-claim na lang natin after 10 minutes yung magiging price natin dito. Okay? So, sa tingin ko, kailangan ko pa magdagdag, no? Ng mga porians para pwede akong mag-assist do sa kabila, no? Sa mga mission. Or mag-explore na naman. Or addition na fortification if ever marami tayong treasure na makuha dito. ba diba? So, yun. Halos ganito lang umiikot yung game. Tinala lang natin mamaya kung ano magiging premium natin. So, yun na guys, no? Mukhang malapit na tayong mag-claim ng ating rewards. So, kung di ka kamali, nandyan naman sa baba, no? Yung mga tokens na makukuha natin. Pero ito, dito ako excited sa kumikinan na to. Okay? Hindi ko alam kung ano yan. So, claim na natin. So, malit lang gas fee dito sa Matic, eh. So right now is 0.0006 na matik yung gas pag nagkakaroon ng mga transaction po dito. So confirm lang natin. Ayun, nakakuha tayo yung 66.3 na token, 3.4 na rigi. Tapos nanalo tayo ng treasure, buti na lang. So back to my missions tayo. So yun, hindi no, ko lang alam kung saan napunta yung S-treasure. Pero pakita ko lang din yung additional feature nila, yung breeding. So, pag pinidun natin yung character, we can breed it for a certain amount of fee. So, click tayo kung sino man dito. Yan, pinidun lang natin. Tapos, approve. Confirm. So, yun, no? Yung egg daw ay na-deliver na daw sa atin. Punta tayo sa inventory. So, yun, may itlog nga dito. Okay, nag incubate pa siya. After 5 hours ito is pwede nang pisain. <laughs> Yan, mga nganak na. At magkakaroon na tayo ng panibagong porian. So, ganoon lang umiikot yung game. This is an idle game. Again, so, ulit lang ulit natin. Start adventure, explore mission, pick tayo ng malalakas na explorer. Yung isa pang assist, pwede pa tayong bumili, no? Para makadagdag pa dun sa assist or fortify ng mga porya was sa may treasure. So, punta lang doon. Tapos, confirm. Wait another 25 minutes. Rinse and repeat lang. Hanggat mapalago mo yung tokens mo at makakuha ka ng mga fragments na pwede mong ipapalit pag napunta na sa main net ng NFT. At syempre, mas madami kang makuha ang mga points dito is tataas ang chance mong manalo ka dito sa tournament na to. So, doon tumatakbo yung laro niya. So, yun lang guys. Unfortunately, hindi ko mabuksan yung kalang white paper right now. But, don't worry guys. So, yung information na nasa website nila, halos yun din sa white paper. Tapos, nandun lang din yung gameplay na ipinakita ko naman kanina-kanina lang. Siguro, ang madadagdag lang doon is mababasa nyo yung buong lore nitong project na ito. So, that's it, no? Kung meron kayong spare dyan na $360 at gusto nyo mag-take risk dito sa project na ito na maaari kayo manalo out of 4,000 USDT at makakuha ng NFT and tokens along the way, then go for it. Pero pag wala naman, okay lang din. Chill lang. No? Kasi ang mantra natin palagi, no? just risk ka naman that you can afford to lose ka. And also, let's enjoy this game. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa mali guys. Baboo!